ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುನಾಥ್ ಕನ್ನೋಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುತ್ತೇವೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಹಿಡಿದು ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಇ ಬೋರ್ಡು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯುವ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದರೆ ಐಡಾಸ್ ಫೋರಂದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸು ಪಾಲಿಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಜಿ ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರ್ಬೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ಎರಡು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಉಳಿದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಮುಂದಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಭಾಗ ಎರಡು ಪ್ರಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಇದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಚರ್ಚಿಲ್ ಮಾರ್ಗರಿಟಾ ಥ್ಯಾಚರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಟ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಟ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಟ್ಲಿ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರ ವಲ್ಲಿತನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಟ್ಲಿ ಅವರು ಇವರ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟನ್ನ ದೊರ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡಾಗ ಆರನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಆರನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ದೊರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆರನೇ ಜಾರ್ಜು ಇನ್ನು ಇವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರೇ ನೋಡಿ ಆರನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆರನೇ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲಸದ ಅಳತೆಯ ಮಾನ ಜೌಲ್ ಓಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರು ಕೆಲಸದ ಅಳತೆಯ ಮಾನ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಐವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಚನ ಶಕ್ತಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ವೇಗದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಚಲನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಫಾರ್ಮು
ಎನ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟೋಕಿಯಾ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯಾ ಅವರ ಚಲಾವಣೆ ಇರೋ ನಾಣ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ನು ಇನ್ನು ಚೈನಾ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದು ಯು ಆನ್ ಚೌ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಯು ಆನು ಅವರ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಿದೆ ಬೀಜಿಂಗು ಚೀನಾದ ರಾಜಧಾನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬೀಜಿಂಗು ಇನ್ನು ಟರ್ಕಿ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟರ್ಕಿಸ್ ಲೀರಾ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟರ್ಕಿಸ್ ಲೀರಾ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂಕಾರ ಇನ್ನು ನಾರ್ವೆ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಓಸ್ಲೋ ಆದರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ವೆಯನ್ ಕ್ರೋನ್ ನೋಡಿ ನಾರ್ವೆ ದೇಶದ್ದು ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ಟಾಕಾ ಆದರೆ ರಾಜಧಾನಿ ಡಾಕಾ ಇವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡಾಲರ್ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಟಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಜಪಾನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಒಂದು ವಾರ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟಾಸ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಎ ಎಸ್ ಎ ಅಂತಿದೆ ಟಾಸ ಇದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಲೋಹವು ತಣ್ಣೀರಿನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲುಮಿನಿಯಂ ಕಬ್ಬಿಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವುದಂತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಸೋಡಿಯಂ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಲೋಹದ ಜೊತೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಇದರ ಅಣುಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸೋಡಿಯಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀರಿನ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೀರಿನ ಗುಂಡ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಧ್ರುವೀಕರಣ ವಕ್ರೀಭವನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಉಂಟಾಗಲು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವಕ್ರೀಭವನದ ಮೂಲಕ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಏನಿದೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ವಿಬ್ ಗಯಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಬ್ ಗಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿರುವ ಕ ಕ ಬಣ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ವೈಲೆಟು ಅಥವಾ ನೆರಳೆಯ ಬಣ್ಣ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡ್ಡು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಮೂಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಮೂಡುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದು ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರಿ ಭವನದ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಎಂಬುದು ಕರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ ವಿನೋಬ ಭಾವೆ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಲೋಕಮಾನ ಅಂತಂದು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರವರನ್ನ ರೋಗ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವರು ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು ಇವು ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿ ಮರಾಠ ಕಾಲ ಕೇಸರಿ ಪತ್ರಿಕೆನ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಇವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತದ ಅಶಾಂತಿಯ ಜನಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ಅಶಾಂತಿಯ ಜನಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ತೀವ್ರಗಾಮಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ನೋಡಿ ಲಾ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ
ಬಲವೃತ್ಕರಣ ಎಡ ಹೃತ್ಕಕ್ಷಿ ಬಲ ಹೃತ್ಕರ್ಷಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತಾರೆ ಬಲ ಹೃತ್ಕರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಬಲ ಹೃತ್ಕರಣ ರೈಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಟರಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ವೇಯರು ರಕ್ತದ ಪರಿಚಲನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಇನ್ನು ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿನ್ನರ್ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಒ ಗ್ರೂಪ್ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಒ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ದಾನಿಯು ಎ ಬಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರೂಪಿನಿಂದ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪು ಯಾವುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ ಆದರೆ ಒ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದವ್ರದ್ದು ಒ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಬ್ಲಡ್ವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒ ದಾನಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ದಾನಿ ಮಾಡುವ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಒ ಇನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದವ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎ ಇರಲಿ ಬಿ ಇರಲಿ ಒ ಇದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ಮ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಲಾಲಾರಸ ಜಟರಸ ಕೊಬ್ಬು ಪಿಷ್ಟ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪಿಷ್ಟ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪಾಲಿ ಸಕ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪಾಲಿ ಸಕ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಸಿ ಅನ್ನಾಂಗವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೇವಲ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮೂಸಂಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೇವಲ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನಾಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ನೋಡಿ ವಿನ್ನಾಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವಂತಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಅದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಗೋದಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಕಾಬಿಕ್ ಎಸಿಡು ಅಸ್ಕಾಬಿಕ್ ಎಸಿಡು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರು ಏನಂತಾರೆ ಅಸ್ಕಾಬಿಕ್ ಎಸಿಡ್ ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಅಸ್ಕರ್ವಿ ರೋಗ ಗಿಡಗಳು ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಉಸಿರಾಟ ಪಿತ್ತರಸ ಮೆದು ಜೀರಕ ರಸ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಜಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಮೆದು ಜೀರಕ ಅಂತಾಗಿದೆ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆದು ಜೀರಕ ಬೇಡ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ನೋಡಿ ಗಿಡಗಳು ನೀರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಪೋಟೋಸಿಂಥೆಸ್ ಅಥವಾ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೋಟೋಸಿಂಥೆಸ್ ತತ್ವ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಹಂಗೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಜೈಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದಂತೆ ಜೈಲಮು ಇನ್ನು ಹಾರವನ್ನು ಸ ಇದು ಮಾಡಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೋಯಮ್ಮು ಪ್ಲೋಯಮ್ಮು ಹಾರವನ್ನು ಸಾಗಾಟನೆ ಮಾಡ್ತ ಸಾಗಾಟನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅರವತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾಬರ್ ಔರಂಗಜೇಬ ಶಹಜಾನ್ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಶಹಜಾನ್ ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಶಹಜಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವರ್ಷ 
ಪನಾಮ್ ಕಾಲುವೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪನಾಮ್ ಕಾಲುವೆ ಯಾವ್ದು ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಅದೇ ಸುವೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸುವೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಭಾರತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಚುನಾಯಿಸುವವರು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾರಂತಂದರೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಬೇಕಂತ ವಿಧಿ ತಿಳಿಸೋ ವಿಧಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರಬೇಕಂತಂದು ಅರವತ್ಮೂರನೇ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅರವತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅರವತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಾರುವ ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಅನಿಲ ಸಾರಜನಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಜಲಜನಕ ಗಾಳಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಜಲಜನಕ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನು ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೀಲಿಯಂಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡಿ ಅತಿ ಮೂ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಎರಡನೇ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಲಿಯಮ್ಮು ಸೈ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಹೀಲಿಯಮ್ಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಸೋರೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೇರೋಮೀಟರ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಿತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ ದ್ರವ್ಯದ ಸಾಪೇಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅಳೀತಾರೆ ದ್ರವ್ಯದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಪೈಡ್ರ್ ಪೈರೋಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಪೈರೋಮೀಟರ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯುವ ತಾಪಮಾನ ಯಾವುದು ಮೂಲಕ ಅಳೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪೈರೋಮೀಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣಾಂಶತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಳೆಯುವ ಏಕಮಾನ ಪೈರೋಮೀಟರು ಇನ್ನು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಇದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರು ಇನ್ನು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ನೋಡಿ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಅಂತಂದರೆ ಅನಿಮೋಮೀಟರು ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಅಂತಂದರೆ ಅನಿಮೋಮೀಟರು ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಗ್ರೋ ನೋಡಿ ವೇಗ ಬಂತಂದರೆ ಅನಿಮೋ ತೇವಾಂಶ ಗಾಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ವಾತಾವರಣದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಯೋಡಿನ್ ಗಂಧಕ ಬ್ರೋಮಿನ್ ರಂಜಕ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೊಂದು ದ್ರವ ರೂಪದ ಅಲೋಹ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಏಕೈಕ ದ್ರವ ರೂಪದ ಅಲೋಹ ದ್ರವ ರೂಪದ ಅಲೋಹ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ದ್ರವ ರೂಪದ ಲೋಹಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದ್ರವ ರೂಪದ ಲೋಹಗಳು ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಪಾದರಸ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ದ್ರವ ರೂಪದ ಲೋಹಗಳಾದರೆ ದ್ರವ ರೂಪದ ಅಲೋಹ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನು ನೆನ್ಪು ನೆನ್ಪು ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಪುರದ ತುದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಮೂರನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಅವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಾದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮೊದಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹಕ್ಕು ಭಾಷಣದ ಹಕ್ಕು ಯಾವುದಂತೂ ರೀ ಮತದ ಹಕ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಂತೂ ರೀ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತದ ಹಕ್ಕು ಇದು ಒಟ್ಟು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೀ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆರು ಉಪವಿಧಿಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ರೀ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಭೆ ಸಭೆ ಸೇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಘ ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಲಸದ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಕ್ಕು ಭಾಷಣದ ಹಕ್ಕು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ವಾಸಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇವೆಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳರ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನೇತಾರ ಬೆಜ್ನ್ಯೂ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಲೆನಿನ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಲೆನಿನು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರು ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಅವಾಗ ಲೆನಿನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಮೈಸಿಟಿನ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾಲರ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಚಯ ಗಂಟಲು ಮಾರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಲೋರೋಮೈಸಿಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಟೈಫಾಯ್ಡು ಇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು ನೋಡಿ ಟೈಫಾಯ್ಡು ಕಾಲರ ಚಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಟ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಯಾವ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮೂರನೇ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮ ಆರ್ಕಡಿಮಿಡಿಸ್ ತತ್ವ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮ ನ್ಯೂಟನ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಟ್ ವಿಮಾನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸುವುದು ಎಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಏನಂತಂದರೆ ಪೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಒಂದನೇ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನರ್ಸಿಯ ಅಥವಾ ಜಡತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಡತ್ವ ಅಥವಾ ಇನರ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಪರಮಾಣುವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳು ಕಾರಣ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಲೂ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೀಜದ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದ
ಇನ್ನ ಅರವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪದ ಚ್ಯುತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ರಾಮನಾಥ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದಲಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ದೇವಿ ಸಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀ ಸಮಿತಿ ಆಗಿದೆ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಚಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನೀರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕರಡು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನಾ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಳು ಜೆ ಬಿ ಕೃಪಲಾನಿ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಂಬತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೈರೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನಿಲದ ಒತ್ತಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ದ್ರವದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪೈರೋಮೀಟರ್ ಯಾವ ಸಾಧನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ ಪೈರೋಮೀಟರ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯಗಳ ಶಾಖವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈರೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈರೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ರಾಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಚರ್ ಜನ್ನರ್ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಚರ್ ಅವರು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ರೇಬಿಸ್ ಔಷಧಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಚರ್ ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ದೇಶದ ಮೂಲದವರು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ದೇಶದ ಮೂಲದವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಿಟ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ವಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವುದಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಸರ್ಜನಾಂಗವಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಪಿತ್ತ ಜನಕಾಂಗ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮೂತ್ರ ಜನಕಾಂಗ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರು ನೂರು ಶತಕ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಅವರು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ ಮೂರು ಜನ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ ಗಾವಸ್ಕರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕವ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಸುವವರು ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಕೆ ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಕೆ ಶೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರು ಶೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರು ಎಂ ಸಿ ಶೆಟಲ್ವಾಡ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಎಂ ಸಿ ಶೆಟಲ್ವಾಡ ಇವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಇರಲೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ಲು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಸಹಿ ಇರುತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗವರ್ನರ್ ಭಾರತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಇರುವುದು ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರ ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರ ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರತ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಹಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಐದುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಐದು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಚುನಾಯಿತರಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಎದುರು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೋಕಸಭೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದುನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವುದು ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನೇಮಕ ಆಗುವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದುನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಇದು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹುರುಳಿ ಸೇಬು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೀನು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರೋದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಅಶೋಕ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಇವನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಯಭಟ್ ಎಂ ಇವರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಗಣಿತ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ತೊಂಬತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಲಾಹೋರ್ ಕನೋಜ್ ದೇವಗಿರಿ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ದೇವಗಿರಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೇವಗಿರಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಗ್ಲಕ್ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅರೆ ಉಚ್ಚ ದೊರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ನೇಪಾಳ ಭೂತಾನ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ನೇಪಾಳ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್
ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸರದಾರ ಎಂದು ಬಿರುದು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸರದಾರ ಅಂತ ಬಿರುದು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರು ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಎತ್ತರವಾದ ಏಕತಾ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ನೋಡಿ ಸರದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಇದು ರಾಮ ವಾಂಜಿ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಇವರು ಭಾರತ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ್ ಪಟೇಲ್ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಡೆದ ಎಸ್ ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಭಾಗ ಎರಡು ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಉತ್ತರಗಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೀ ಉತ್ತರಗಳಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಐಡಾಸ್ಪುರಂ ತಂಡ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ತರವನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನಾಗಿ ನೋಡ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬುಕ್ಸು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಚಲ್ ಚರ್ಚೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಶಿಶು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ಕಿಶೋರ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸು ತರುಣ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ಗಳು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ನೋಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಐಡಾಸ್ ಪೌರಮತಿಯಿಂದ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾ